I tak to trwało do czasu, kiedy stało, doszło do bardzo, już w 1977 roku, do zabicia Staszka Pyjasa, studenta z Krakowa, naszego współpracownika, jednego z najaktywniejszych w Krakowie. Staszek Pyjas został znaleziony w bramie domu w centrum Krakowa, starego domu zabytkowego, gdzie okoliczności o, jego znalezienia, sposób ułożenia ciała, wszystko wskazywało na to, że nie był to żaden wypadek, że w popłochu porzucono zwłoki. W popłochu być może dlatego, że może chciano go zmasakrować, a nie chciano zabić, no niemniej jednak, jak się bije mocno, to się można zabić. zabić. Korna to po raz jed, jeden jedyny w swoich dziejach odpowiedział zorganizowaniem e, demonstracji ulicznych, na życzenie zresztą współpracowników z Krakowa. W Krakowie doszło do dużych demonstracji ulicznych, w którym jak na tamte czasy 10 tysięcy osób demonstrujących na ulicach to było dużo i milicji nie wyprowadzono przy, no, na ulicę przeciwko tej demonstracji. Bano się być może, że ten wstrząs, jaki spowodowało zabójstwo, spowoduje, że wkroczenie milicji spowoduje dalej reakcję łańcuchową. Ale Wówczas, jak doszło do demonstracji, bezpieka sobie wyobrażała, że można przejść do innych metod. O, najaktywniejsi członkowie koru znaleźli się w więzieniu na Rakowieckim, ja też. Społeczeństwo odpowiedziało dużą akcję protestacyjną. Zaczęły napływać listy protestacyjne i to listy, które musiały władze niepokoić. 98 górników z kopalni Gliwice na przykład. To było już coś nowego protestuje. Chłopi z kilku wsi z Podgórujca przysyłają protest. Chłopi z jakichś znowu innych wsi w Rzeszowskim przysyłają protest. Ogromna ilość księży z diecezji przemyskiej, którzy byli zaprawieni już w konfliktach z władzą przez nielegalne budowanie kościołów. Gdyż im nie pozwalano, oni mimo to budowali. 